मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही रे मोती मेरे देश की धरती क्या बात है क्या बढ़िया खिलखिला रहे तुम लोग सुंदर सब बात बेटा सब लोग जिस अच्छे से नहाओ अच्छे से पानी पियो जी भर के बढ़िया खिलखिलाओ पानी से नहाओ और पूता फलो वाह क्या बात है हरा हरा एकदम आप अथर भैया के रिंकू मामा हो ना अरे लो तुम तो गर्दा उड़ाई दी एकदम पर तुमको कैसे पता कि हम कौन है बेटिया अरे वो मैं अरे हाँ तुम तो रूल्स फूल्स स्कूल वो वाले भाई साहब की बेटिया हो ना किट्टू आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ अरे वो हमारी छुट्टी है ना अरे तुम्हारे अथरवा भैया की मम्मी हाँ उसने दिखाई थी तुम्हारी फोटो एकदम तितली जैसी हो नाजुक नाजुक खुदा खुदा एकदम फ्लाइंग इन दी एयर वा आप कितने अच्छे हो मामा लेकिन अगर वैसे मेरे नैवेद्य मामा भी अच्छे होते तो कितना अच्छा होता लेकिन उन्होंने तो मेरी मम्मी को ढेर सारे पैसे देकर बोला कि इसे वापस से अनाथाश्रम भेज दो और वो कह रहे थे कि मेरा खून गंदा है लेकिन गंदा खून क्या होता है मामा क्या है ना बेटा कि जब इंसान के दिमाग की गंदगी उसके खून में उतर जाती है तो बस उसे गंदा खून कहते हैं तुमरे जो वो बुड़बक मामा है ना उसके दिमाग का गर्दा तो हम अभी उड़ा देते हैं वो कैसे नंबर लाओ उसका नाइन एट हेलो हेलो हम जिला चिकित्सालय से बोल रहे हैं अब आप खून दिए थे हाँ मैं अक्सर अपना ब्लड डोनेट करता हूँ क्यों वही तो गड़बड़ी हो गई आपने जो ब्लड डोनेट किया था वो एक बकरी को चढ़ाया था What? अब वो बकरी ना बेचारी बौरा गई है अब मैं मैं करती थी अब वो नए नए कर रही है नए वेद नाम है ना आपका हाँ तो अरे तो नहीं आपके खून में कुछ जोल झपाटा है खून गंदा था क्या क्या बकवास है ये अरे बकवास नहीं बकरी अब वो बेचारी सुध बुद्ध खोए के बैठी है क्या करें उसका कहीं रख भी नहीं सकते तो हमने उसको आपके पते में भिजवा दिया है अब खून तो आप ही का है ना अब रखते हैं नमस्ते सुनिए अतितली अब हो गए शाम चलो घर चले नाश्ता पानी का टाइम हो गया चलो अच्छुटकी ये है तुम्हारे लिए अरे वाह थैंक यू और तुम्हारे लिए हम जो इस बार लेके आए ना वो तुम सोच भी नहीं सकते हो गुगलू हाँ रुको कुछ याद आया तुमको बचपन में कितना पसंद था ये सारा दिल लिए फिरते रहते थे यहाँ से वहाँ और रात को इसी से चिपक के सो भी जाते थे तीन के थे तब तुम अब देखो तेरा क्या हो गया तो क्या हुआ बचपन में जो चीज बहुत ज्यादा पसंद होती जिससे ज्यादा लगाव होता है अक्सर वो जिंदगी में बहुत प्रिय होती है हमें अब इसे तुम ही रखो अपने पास <laughs> सुंदर है सूप का क्या हुआ हाँ 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 एक बात तो है जी तेरी को कितने प्यार से सबके लिए कुछ न कुछ ले आया है <laughs> हाँ वैसे आ, इसकी क्या जरूरत थी अरे ये लीजिए रिंकू के खेतों की फ्रेश वेजिटेबल्स का गर्मा गर्म सूप एकदम स्वास्थ्य से भरपूर अथरवा डैडी मुझे सूप नहीं चाहिए मुझे पिज्जा चाहिए प्लीज अरे ये सब हरी हरी सब्जियां छोड़ करके क्या पिज्जा भी खाएगा क्या गुगलू क्या बात है वो अब इनकी वजह से मैं अपने पसंद का खाना भी नहीं खा सकता अथरवा का फ्यूचर सेट है ब्रो पढ़ाई के बाद गांव जाएगा और मामा के साथ खेती करेगा और बकरियां पालेगा बॉलवा और गेंदवा से खेलेगा 
वंडू तूने भाई का सोने का इंतजाम किया कि नहीं हाँ वो रिंकू का मन है कि वो अथर्व के साथ रूम शेयर करे तो उसी के कमरे में सो जाएगा मेरे साथ नहीं एक्चुअली मैं पूरी रात लाइट ऑन करके पढ़ने वाला हूँ साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है सो अरे कौन हो बात नहीं जन्ने जन्ने पत्ती खटा पढ़ करना जो करना करना हमारी चिंता ना करो हम आराम से सो जाएंगे एकदम आह भैया ये हो गया हमारा सूप अब आ रही है नींद थकान हो जाती है सफर में अब चलते हैं सोने जी Good night, Rinku. Yes, good night, good night. Good night, Mama. Good night, Mama. Atharva, just a few days ago, son. I'm sure you'll adjust. Mama has come so far, we've met so much, so we've also been so happy that we've been so happy. You're your love, and if you want to share your room with your Gugglu, or want to sleep in the same room, then I'm sure that you can manage it for a few days. No? Hmm, a little bit. दर्शन में फिर से लपट आ गया। जगत पिता होता है अब अपना खेत हो या दूसरे की बगिया सबकी सेवा सबको प्यार अच्छा भी एक बात बताओ ठीक है तो बताओ की नाश्ते में क्या खाओ अरे छुटकी ज्यादा कुछ नहीं बस अरे वाह ननुआ आओ खाओ रिंकू हाँ अगर ये पेट ना हो तो केहू के केहू की भेट ना हो अरे क्या बात और ये सब जीवन की मारा मारी सब पेटाएँ खातिर तो है मम्मी आपने सुबह सुबह लंच बना दिया मामा ने मम्मी से ज़्यादा गुब्बी नहीं करा थी। एक गुलू। सुबह के समय हम हल्का खाते हैं ना इसलिए। हल्का? लंच अच्छे से करेंगे बाद में। चुपकी। प्याज भुला गई तुम। अरे हाँ रिंकू सॉरी सॉरी अतर वक्त जरा प्याज लेकर आ। Then I'll be asking, huh? So I'll make a bleed. Ah, ha, ha, ha. Wow. Ah, 
ताल गिर गई बात देखा ब्रो कैसे मजाक उड़ा रहे कितनी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा हूं मैं अच्छा वो के मामा किसान है वो खेती बाड़ी करते हैं देख तेरे मामा इंजीनियर है जोए के मामा पायलट है और मेरे मामा किसान मतलब किसान के अलावा और कुछ नहीं हो सकते थे क्या और जब तक वो यहाँ रहेंगे उनकी वो लाउड हंसी सुननी पड़ेगी ऐसे हंसते हैं वो फिर अजीब तरीके से कान का फोड़ते वो देखना पड़ेगा और ऐसा कि चिपक जाते हैं जबरदस्ती का प्यार करते हैं और फिर सबके सामने मेरी चीख ऐसे खींचते हैं जैसे कि मैं कोई स्टफ्ट हो यू मेरा गुगलू मेरा गुगलू इट इज इरिटेटिंग ब्रो और फिर अपने सर पे इतना स्मेल तेल लगाते वो अलग कितना एम्बेसिंग होता है पता है तुझे ये तो कमाल है रिंकू मुझे तो आइडिया ही नहीं था इस बात का तो कितनी गर्व की बात है इसी बात पे गुड़ वाली चाय मेरे हाथ की आ, ओके ये हो जाए बात गुड़ वाली चाय यार मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा जिससे मैं अपने मामा को गांव वापस भेज दूं काश ऐसे एक ऐप होता जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम दो और वो आपको एक आइडिया देगा आइडिया इतनी जल्दी और बिना किसी ऐप के यस ब्रो तेरे फोन में वॉइस चेंजर है ना मैं मेरे मामा को कॉल करूंगा और उनको ऐसा कुछ बोलूंगा जिससे वो गांव वापस चले जाएंगे ब्रो कुछ गड़बड़ ना हो जाए कुछ नहीं होगा ब्रो अब तू देख कि तेरा ब्रो अपने मामा को गांव वापस कैसे भेजता है फोन दे ओके चक्के चाय के साथ थोड़ा नमकीन नमकीन भी ले आना थोड़ा सा सुखा सुखा चाय मजा नहीं आता एक तक ना कपड़ा कौन बड़ा वक्त फोन कर रहा है तू दोपहर हेलो रिंकू भैया आप बोल रहे हैं तुम्हारे खेत में आग लग गई है आग हाँ कैसे पहले ट्रेन पकड़ के तुरंत ही आ जाओ कौन बड़ा वक्त बोल रहा है वहीं वहीं चल दियो इनके खेतों में आग लग गई वहीं अभी अभी गांव से फोन आया था इनको इनको वापस बुलाया है एक पेड़ एक पेड़ क्या क्या हंगामा चल रहा है अरे वो रिंकू को कोई फोन आया कि उसके खेतों में आग लग गई उसको गांव वापस जाना है इम्मीडिएटली क्या रिंकू एक काम करो उस नंबर पर वापस फोन करो हाँ अ सॉरी पर आप किसी का वेट थोड़ी करेगी वो तो फैलती रहेगी ना मामा फटाफट जाओ एक मिनट अथर्वा हो सकता है ना कि मजाक क्यों किसी ने प्रैंक कॉल हो तुम कॉल करो रिंग हाँ वो बड़वा की खबर लेना तो बनता है ना एक बार जरा पता तो करें प्रूफ फोन ऑफ कर मैं क्या मेर तुम दोनों ने कॉल किया था रिंकू को हाँ मम्मी पर वो क्या वो क्या हाँ क्यों क्या ऐसे तुमने तुम बता रहे हो कि लगाऊं खींच के आग लगाने की बात मजाक लगती है तुम लोगों को अरे करता है कोई ऐसे मामा के साथ शांत हो जाओ छुट्टी छोटा बच्चा है अरे मामा के साथ मजाक मस्ती कर रहा होगा है ना गुगलू सॉरी रिगो सॉरी चलो चलो बैठो बैठो डैडी मामा की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कितना इम्पैरेसिंग होता है एक बार सोचो ना फ्रेंड्स के ग्रुप में मैं ट्रोल हो रहा हूँ एक मिनट बाप तुम्हारे फ्रेंड्स वैसा नहीं सोचते ठीक है फ्रेंड्स छोड़ो मेरी तो सुनो थोड़ा धीरे बोलो मामा बाहर ही क्या धी
आई कांट बिलीव इट वन ये वही बच्चा है जो रिंकू के साथ खेलता था कूदता था खुश रहता था वही रिंकू मामा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा छुटकी रिंकू कहा जा रहे हो हम, हम जा रहे छुटकी हम तो यहां गोगुलू के साथ समय बिताने आए थे उसके साथ रहने आए थे जैसे ही पता चला था कि किसी काम से मुंबई जाना होगा हमारे मन में सबसे पहले गुगलू से मिलने का लालच आया था लेकिन वो तो बच्चों का मन तो कोरे कागज जैसा होता है एक बार जो लिख दो वो छप जाता है गुगलू को हमारा यहां रहना पसंद नहीं है तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए उसका मन कड़वा हो जाएगा रिंकू पर हमारा क्या है हम कहीं और रह लेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है अब तो तुम परेशान ना हो रिंकू अभी तुमने कहा ना कि बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है इसीलिए ये और भी जरूरी होता है कि अथर्व को सही बात समझाई जाए जो उसके मन पर सही छाप छोड़े तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है रिंकू वरना जिस बात से अथर्व भाग रहा है ना उसकी अहमियत वो कभी समझ नहीं पाएगा अब किस बात की अहमियत राजेश बाबू एक किसान की अहमियत और वो उसे कैसे समझानी है ये मैं बताता हूं सुनो ब्रो अच्छा वो मामा ने सब सुन लिया आई होप कि वो फाइनली यहाँ से चले जाएंगे फिर स्कूल में सब धीरे धीरे उन्हें भूलने लग जाएंगे एंड ट्रोलिंग भी बंद हो जाएगी टीचर गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून अथर्व गुड आफ्टरनून विद्युत साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अब स्कूल ही स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है और तुम दोनों का प्रोजेक्ट है पोटेटो ग्रोइंग यू वॉन्टेड टू एनरोल राइट ये मैम ऑफकोर्स एंड जिसका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसे एक साइंटिस्ट खुद अवार्ड देने वाले है ना यस बट पटेटो ग्रो करना इतना आसान नहीं है थर्व इट नीड्स पेशेंस एंड एफर्ट्स तो मैं तुम दोनों का नाम लिख रही हूँ ऑल राइट ऑल द बेस्ट ब्रो मामा की वजह से सब मुझे चेहर समझने लग गए ना बस मुझे ये अवार्ड मिल जाए फिर मैं वापस स्कूल हो जाऊंगा ब्रो पर हम तो बस आलू खाना जानते हैं उगाएंगे कैसे मुझे क्या लगता है आलू उगाने में ना हमें तेरे मामा की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि तेरे मामा तो सचमुच के किसान है तो हमको ऐसे आलू उगाना सिखा देंगे एक आलू उगाने के लिए किसान होना जरूरी नहीं है मैं मैनेज कर लूंगा इंटरनेट है ना चल डैडी मुझे आपका प्लान फेल होते हुए दिख रहा है अखर ने आलू उगाने के लिए मामा की हेल्प लेने से मना कर दिया ये नहीं really ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है या जिद है या दोनों है जो भी हो राज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं अथर्व को मामा की इम्पोर्टेंस समझाने के रिंकू फिर मुझसे कह रहा था कि वो नहीं चाहता कि हम अथर्व पे कोई भी बात थोपे जस्ट बिकॉज वो अपने गुगलू को परेशान नहीं देख सकता है वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेगा नहीं चलो तुमको सिखाते हैं आलू गाना पाँच साल में पूरा का पूरा नंबर पाओगे आओ सॉरी ब्रो तुझे मामा से हेल्प नहीं लेनी थी पर मुझे तो इस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है ना तू चाहे तो अभी भी मामा से हेल्प ले सकता है नो इट्स ओके आई विल डू इट माय सेल्फ अरे कौन बात नहीं बबुआ तुम आ जाओ हम तुमको आलू गाना सिखाते हैं आ जाओ <laughs> हाँ अब सुनो सबसे पहले ये जो आलू है ना वो अंकुरित होना चाहिए समझे ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना ये इसी में होती है जान समझे पर ये आलू जो है ये मिट्टी में ऐसे नहीं उग जाएगा इसके लिए 
ही खाद लगेगी हाँ खाद वो क्यों मामा अरे समझाते हैं ये आलू को भोजन बनाने से पहले इसको खुद को भोजन कराना पड़ेगा बुझे बुझे समझे हाँ हाँ अब चलो मिट्टी डालो उसमें कैमल के साथ थोड़ी देर खेल लूं, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख ले। मैं कौन सा इससे खेलूँगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.